ኩላሊታችንን የሚጎዱ ልማዶች ኩላሊቶቻችን በታችኛው ጀርባችን ከጎድን አጥንታችን በታች የሚገኙ ሁለት ባቄላ መሰል አካሎች ናቸው ኩላሊቶቻችን ደማችንን የማጣራ አሰራ ሰርተው ቆሻሻውን በሽንት መልክ እንዲወገድ ያደርጋሉ። ሰላም ጤናችሁ ይብዛልን የኑሮ በዘዴ ለሴቶች በተሳቦች ውበት ገጻችሁ ይፍካ ወደ ሀገሬ ሴቶች ይሄ ለእናንተ ውበት ማማር ለጤናችሁ መቅናት ለሰላማችሁ መብዛት ጠቃሚ የሀኪም ምክርና የሳይኮሎጂ ሐሳብን የምታገኙበት ቻናል ነው። አብሮነታችሁ ውበትን ያተርፋል። የኩላሊት ሌላኛው ጥቅም ሰውነታችን ውስጥ የሚገኝን የማያስፈልግ ውሃ ማስወገድ ነው። ሰውነታችን ውሃ ሲያስፈልገው በመጣራቀም ይታወቃሉ። በተጨማሪም ሰውነታችን ውስጥ ያለውን የካልሲየም እና ፎስፌት መጠንን ይቆጣጣራሉ። የደም ግፊት የሚቆጣጠሩ ሆርሞኖችንም በማመንጨት ይታወቃሉ። በጤንነት ለማቆየት የኩላሊታችንን ጤንነት መጠበቅ አለብን። የኩላሊት ህመምን ከመመላከቱ ስሜቶች መካከል የሽንት ቀለም መቀየር የሽንት ብዛት መቀየር የማዞር ስሜት ማስ መለስ የደም ማነስ የመተንፈስ ችግር የመቀዝቀዝ ስሜት የድካም ስሜት ቆዳን ማሳከክና የተለያዩ የህመም ስሜቶች ይገኙበታል እነዚህ ስሜቶች ከተሰማውት ዶክተር ማማከር ይኖርቦታል የኩላሊት ህመም ብዙ መንስኤዎች አሉት ብዙ ልማዶች ለኩላሊት ህመምም ተጠያቂ ይሆናሉ ሽንትም መቋጠር ሽንት ሳይሸኑ ለረጅም ጊዜ መቆየት ኮላሊት ከመቆዳባቸው ዋነኛ ምክንያቶች ውስጥ ይተከሳል። ሽንት በፊኛ ውስጥ ረጅም ሰዓት ሲቆይ በውስጡ የሚያድጉት ባክቴሪያዎች ይበረከታሉ። እነዚህ ባክቴሪያዎች የሽንት ቧንቧ ወይንም የኩላሊት ኢንፌክሽንን ሊያመጡ ይችላሉ። ሽንትም ማስ ኮላሊት ላይ በሚያደርሰው ጫናም ኮላሊት ተጎርቶ ሽንትን የመቆጣጠር ችሎታችንን ሊያጠፋ ይችላል። በየጊዜው ሽንቶን የሚይዙ ከሆነ በፍጥነት ለማዱን ማቆም አለበት። በስራ ምክንያት ምን ያህልም ቢጠመዱ የተፈጠሩ ጥሪን ሰምቶ ማስተናገዱ ተገቢ ነው። በቂ ውሃ አለመጠጣት በቂ ውሃ አለመጠጣት ኩላሊት ላይ ጉዳት ሊያደርስ ይችላል። የኩላሊት ዋና ስራ የሰውነታችንን ቆሻሻ ማስወጣትና ኤሪትሮሳይት ማምረት ነው። ሰውነታችን ውሃ ሲያንሰው ወደ ኩላሊታችን የሚሄደው የደም መጠንን ይቀንሳል። ዳማችን ይበልጥ ይረካል በዚህም ሁኔታ ኩላሊታችን ዳማችን ውስጥ ያለውን ቆሻሻ ማጣራት ይቸገራል ቆሻሻው በጨመረ ቁጥር ለጤናችን አደጋ ይሆናል እንደ ናሽናል ኩላሊት ፋውንዴሽን አንድ ሰው በቀንቢያንስ ከ10 እስከ 12 ብርጭቆ ውሃ መጠጣት አለበት ነገር ግን ውሃ ማብዛትም ለኩላሊት ህመም ሊፈጠር ይችላል ስለዚህ ማብዛትም የለብንም ጫው ማብዛት ብዙ ጫው መመገብ ኩላሊታችን ላይ ከፍተኛ ጉዳት ሊያመጣ ይችላል በምን መገበው ጫው የሚገኘውን ሶዲየም 95% ያህሉን በኩላሊታችን ነው የሚቀረው ጫው ስናበዛ ኩላሊታችን ጫው ለማጣራት ይበልጥ መስራት ይኖርበታል ኩላሊታችን ከአቅማችን በላይ ሲሰሩ ሰውነታችን ውስጥ ከፍተኛ ውሃ ጥርቅም ይፈጠራል ይህ ጥርቅም የደም ግፊታችንን ይጨምራል ለኩላሊት ህመምም ተጋላጭነታችንን ይጨምራል ፔንኪለር ወይንም ህመም የሚቀንሱ መዳኒቶችን መጠቀም ማዘወተር ብዙዎቻችን በየጊዜው የሚሰማነን ራስ ምታትና የህመም ስሜቶች ለማስተካከስ ፔንኪለርን አዘወተረን እንጠቀማለን እንደዚህ سنናደርግ ግን ሳናውቀው ኩላሊታችንን ጨምሮ የተለያዩ የሰውነት አካሎቻችንን ይጎዳን ነው የህመም ማስተካከሻ መዳኒቶች ወደ ኩላሊት የሚሄደውን የደም ዘውውር መጠንን ይቀንሳሉ የኩላሊት ስራን ይረብሻሉ አልፎም በከፍተኛ ደረጃ መድኃኒቶችን መጠቀም የሰገራ መቆጣጠር ብቃታችንን ያጠፋል። ክሮኒክ አርቲፊሻል ኔፍራይትስ የሚባል ዘላቂ የኩላሊት ህመምን ያስከትላል። የኩላሊት ህመም ካለበው ዶክተር ወንሳ ማከሩ የህመም ማደን ዘጃ መድኃኒቶችን አይጠቀሙ። ኩላሊታችን ያለ ችግር እየሰራን ቢሆን መድኃኒቶቹን በትንሹ መጠቀም ይኖርብናል። ፕሮቲን ያላቸው ምግቦችን ማብዛት ፕሮቲን ለሰውነታችንና ለጤናችን አስፈላጊ የሆነ ንጥረ ነገር ነው። ግን ስጋ ወይም ሌላ ፕሮቲን ምግቦችን ከልክ በላይ የምንበላ ከሆነ ራሳችንን ለኩላሊት ህመም ያጋለጥናል። የኩላሊት አንዱ ጥቅም ፕሮቲንን በመፍጨት ወደ ናይትሮጅን ቀይሮ ማስወገድ ነው። ከፍተኛ የፕሮቲን ተጠቃሚ ከሆነን ኩላሊታችን ላይ ከፍተኛ ጫና ያደረግንበት ይሆናል። የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች ቀይ ስጋ ከመብላት መቆጠብ ይኖርባቸዋል። 
መጠጥም ማብዛት በመጠን መጠጣ ችግር የለውም መጠጥ ሲበዛ ግን ኩላሊታችንን አደጋ ላይ ይጥላል መጠጥ ኩላሊታችንና ጉበታችን ላይ ከፍተኛ ጫናን ያሳድራል በከፍተኛ ደረጃ መጠጣት ሪናል ቲዩብልስ የሚባለው አካላችን ላይ የዩሪክ አሲድ ክምችት እንዲፈጠር ያደርጋል። ይህም የኩላሊት ሥራ ማቆምን ሊያስከትል ይችላል። አልኮል ሰውነታችን ላይ ውሃ ማነስ ስለሚፈጠር በዛ ረገድም ለኩላሊታችን ጥሩ አይደለም። መጠጥ የሚጠጡ ከሆነ በመጠኑ ያደርጉ። ለወንድ በቀን ሁለት ጊዜ ለሴት ደግሞ በቀን አንድ ጊዜ መጠጣት ተገቢ ነው ተብሎ ይተማናል። ሲጋራ ማጨስ እንደ ሴንተር ፎር ዲዚስ ኮንትሮል (CDC) ማጨስ ኩላሊትን ጨምሮ ለእያንዳንዱ የሰውነት አካል መጥፎ ነው። ብዙ ጥናቶች በማጨስና ኩላሊት በሽታ ማከከል ከፍተኛ ግንኙነት እንዳለ ይናገራሉ። ኤንድ ስቴጅ ሪናል ዲዚስ ለሚባለው በሽታ ማጨስ እንደ አንደኛ መንስኤ ተጠቃሽ ነው። ማጨስ የደም ግፊትንና የልብ ትርታን ይጨምራል። በሰውነታችን ውስጥ የደም ዘወረን ይቀንሳል። የኩላሊት በሽታ ካለብን ይበልጥ ያባብሰዋል። ከመጠን በላይ ቡና መጠጣት ቡናን ማብዛት የደም ግፊትን ይጨምራል እሱ ደግሞ በተራው ኩላሊታችን ላይ ጫና ይፈጥራል ከጊዜ በኋላ ኩላሊታችን እየተጎዳ ይመጣል በ2002 በኩላሊት ኢንተርናሽናል እንደታተመው ጥናት ቡና መጠጣት ከኩላሊት ጠጠር ጋር ግንኙነት አለው ቡናን በመጠኑ መጠጣት ላብዛኛው ሰው ችግር ያመጣም በቀን ከ1 እስከ 2 ሰኒ ቡናና 3 ሰኒ ሻይ መጠጣት ግን ችግር የለውም ቀላል ኢንፌክሽኖችን በጊዜው አለመከታተል ጉንፋን ቶንሲልና የለመሳሰሉት ቀላል ኢንፌክሽኖች ተገቢውን ከተተል አለማግኘት ኩላሊትን አደጋ ላይ ሊጥል ይችላል ብዙ የኩላሊት ህመም ያላቸው ሰዎች ሌላ ህመም ሲያማቸው ባለማረፍ ይታወቃሉ። በተጨማሪም የኩላሊት ህመም ያለባቸው ሰዎች ባየር ጸባይ ለውጥ በቀላሉ ይተማማሉ። ቀላል ህመም የሚፈጥሩ ባክቴሪያዎችና ቫይረሶች ኩላሊት ላይ ጉዳትን ይፈጥራሉ። እነዚህ ቀላል ህመሞችን ተከታትሎ መፍትሄ መስጠትን ያስፈልጋል። ያንቀል ፍጦት በሥራ መጠመድ ምክንያት ብዙ ሰዎች ያንቀልፍን አስፈልጋይነት ይረሳሉ። ከ6 እስከ 8 ሰዓት መተኛት ለጤናችን አስፈልጋይ ነገር ነው። በእንቀልፍ ጊዜ የተጎዱ የሰውነታችን አካል ይታደሳሉ። በቂ እንቀልፍ አለማግኘት ግን ይህ ህደሳት በተገቢው ሁኔታ እንዳይካሄድ እንቅፋትን ይሆናል። ኩላሊትና ሌሎች የሰውነታችን አካሎች ይጎዳሉ። ሌሎች ጥናቶች እንደሚጠቁሙት እንቅልፍ እጦት የደም ግፊትን ይጨምራል ይህም ለኩላሊት መጥፎ ነገር ነው ስጋ ስጋ ከኩላሊት ጸሮች አንዱ ነው ታብሎ ይነሳል መቼም ይሄንን ስነግራቹ ቅርሳይላቹ አይቀርም ኢትዮጵያውያን ለጥብስም ለጥሬውም ስጋ ያለን ፍቅር ያየ ስጋ ይቅርቦት ብሎ መምከሩ ሳስጨገር አይቀርም ነገር ግን ለዘላቂ ጤና ሲባል በሙሉ መተውም ባይሆን መጠኑን በእጅጉ መቀነስ አስፈልጊ መሆኑን የሰነ ምግብ ባለሙያዎች የሆኑት የኩላሊት ስፔሻሊስቶች ይመክራሉ። በማዮ ክሊኒክ ባለሙያዎች የተሰራ ጣናት እንዲሁም በአውሮፓ ጆርናል ኦፍ ኒውትሪሽን ላይ የታተመ መልከታ በስጋ የበለጸጉ ምግቦችን የሚደጋግሙ ሰዎች የኩላሊት ጠጠር መፈጠርን ያበረታታሉ። በኩላሊት የማጣራት ስራ ላይም ከፍተኛ ጫናን እንደሚፈጥሩ አመልክተዋል። በመሆኑም አብዛኛው ሰው ሆኖለት በየቀኑ ስጋ የሚመገብበት ሁኔታ ባይኖርም በተገኘም ጊዜ ተመራጭ የምግብ አይነት ማድረጉ ለኩላሊት ጤና ብቻ ሲባል ሳይሆን ለአጥቃላይ ያልብና የደም ባምባዎች ሰላም ሲባልም ተመካሪ አይደለምና ይህም ማስተዋሉ አስፈልጊ ይሆናል። የወይራ ዘይት የወይራ ዘይት ለሰውነት የሚሰጣውን ጠቀሜታ የሰው ልጆች ተረስተው መጠቀም ጀመሩት ከብዙ ሺ አመታት በፊት ቢሆንም አሁንም ድረስ በስፋት በመጠቀም የስካንዴንሺያን ሀገራትን የሚያህል ይላል። ከሌሎች የዘይት ምንጮች ይልቅ የወይራ ዘይትን በሚጠቀሙት በእነዚህ ሀገራት ተደጋግመው የተሰሩ ጣናቶች የሚያሳዩት የካንሰርና ልብ ህመም በእነዚህ ሀገራት ሰዎች ዘንድ የሚከሰቱበት አጋጣሚ ከሌላው ዓለም ክፍል በጣም አናሳ መሆኑን ነው። ለዚህ ለዩ የወይራ ዘይት ብቃት በቀዳሚነት የሚነሱት ደግሞ በውስጡ ያሉት ጻረ መርዛማ ኬሚካል የሆኑት አንቲ ኦክሲዳንትስ ናቸው። የወይራ ዘይትን በማብሰያነት እንዲሁም ለሰላጣ ለሰላጣ መቀመሚያነት በመጠቀም ኩላሊቶን ጨምሮ ለተለያዩ አካላቶ ጤና አስተዋጽኦ ሊያደርጉ ይችላሉ። የዚህ ቻናል ወዳጅ ብትሆኑ ውበታችሁ ፈክቶ የሚወጣበት ምክር 
አቋማቸው ፈክቶ የሚታይበት ሚስተር ጤናቸው የሚተበቅበትን ሐሳብን ተገኙበታላችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ ውበታችንን በጋራ እንጠብቅ አቋማችንን እየተመካከረና አስተካክለው ሴትነት ብቻውን ማረግ ነው